நண்பர்களே நேற்று நாலாவது அத்தியாயம் கதை சொன்னேன் அந்த நாலாவது அத்தியாயத்தில் குறிஞ்சி தலைமகன் முருகனும் குடிக்குள குலமகள் வள்ளியும் அவங்களுடைய தலைநாள் இரவ எவ்வளோ சந்தோஷமாக கொண்டாடினாங்க அவர்களுடைய திருமண பரிசா எவ்விக்கும் கொடிக்குளத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் வேடர் குலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் எப்படி ஒரு கல்யாண பரிசு கிடைச்சிது எவ்வளோ சந்தோஷமாக அவங்களாம் அந்த பழச்சாற்றை அறிந்து மகிழ்ந்திருந்தார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கபிலர் வந்து கண் முழிக்கிறாரு அவர் நீலனுடைய குடிலில் படுத்திருக்கிறார் அந்த இடத்துல தான் கதை முடிவடைந்தது கதை முடிவடைகிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு புதிர் சொல்லியிருந்தேன் அந்த புதிருக்கான விடை இடையில் நான் வரும் இந்த அடுத்த அத்தியாயத்தினுடைய கதையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் இடையில் எங்கே சொல்லணுமோ அந்த இடத்துல சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க இப்போ இந்த அத்தியாயம் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அத்தியாயம் இதில் வந்து ஒரு ஒரு விளையாட்டு இருக்குது கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு இருக்குது ஒரு பசில் இருக்குது கணக்கு இருக்குது ட்ரேட் இருக்குது ஸோ இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அதுக்கு வந்து நான் கேரண்டி இப்போ கதைக்குள்ளே போவோம் கபிலர் வந்து அப்படியே ஸ்டன் ஆகி உட்காந்துருக்காரு நீலன் சொன்ன அந்த கதையிலேருந்து தனிமைக்கு மூலிகையை வந்து நம்ம அதை கொடுத்து எப்படி நான் கூப்பிட்டு வந்தான் அப்படின்ட்டு ஸ்டன் ஆகி உட்காந்துருக்காரு இப்போ நீலன் வந்து கபிலர்கிட்ட சொல்லிட்டு சரி நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஊர் பழையன்கிட்ட போய் சொல்லணும் அவர் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தாரு நான் போய் அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு நீலன் எழுந்து கிளம்பி போகிறான் இப்போ பழையன் அப்படிங்கிறது அந்த அவங்களுடைய வழக்கத்தில் அந்த ஊர்லேயே வயதான ஆண்மகன பழையன் அப்படின்னும் ஊர்லேயே மூத்த பெண்மணியை பழைச்சி அப்படின்னு கூப்பிடுறது வழக்கம் கபிலர் அப்படியே அவர் உட்காந்துருந்த அந்த மரப்பலகையை அப்படி விரலில் கீறிட்டு உட்காந்துருக்கு எவ்வளோ அகலமான ப பலகை இல்லை இது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அப்போ ஒரு இவருக்கு கஞ்சி கொடுத்த அந்த சின்ன பொண்ணு ஒருத்தி அவள் வந்து இவர் ஒரு மூங்கில் கூட நிறையா நாவல் பழங்களை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பழகின் மேலே வைக்கிறா வைக்கும் பொழுது அவர் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட அவர் கேட்குறாரு இது என்ன மரம் அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் சொல்கிறா திரளி மரம் அப்படின்னு சொல்கிறான் திரளி மரம் இவ்வளோ அகலமாக இருக்குமா அப்படின்னு கபிலர் ஆச்சரியப்படுறாரு அதுக்கு அந்த சின்ன பொண்ணு சொல்கிறா இது நடுமரத்தில் செய்யப்பட்ட பழகை எங்கள் வீட்டில் அடிமரத்தில் செய்யப்பட்ட திரளி மர பழகை இருக்குது வந்து பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு வந்து கபிலர் ஒன்றும் பதில் ஒன்றும் சொல்லாமல் அவருடைய நினைவுகளில் மூழ்கி போகிறார் அவருக்கு ஒரு பழைய பாடல் ஞாபகத்துக்கு வருது அந்த பாடல் என்ன சொல்கிறதுன்னா தன்னுடைய மனைவி அருகில் இருக்கும்பொழுதே மற்றொரு அழகியை ஆண்கள் நேசிப்பது போல் அவங்க மேலே ஆசைப்படுறது மாதிரி மூவேந்தர்களும் தங்களுக்கான குல மரங்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த திரளியின் மீது அளவற்ற பற்று கொண்டிருந்தார்கள் காதல் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாடல் போகுது ஏன் திரளி மரத்து மேலே இவ்வளோ ஆசை அவங்களுக்கு அப்படின்னா திரளி மரம் யவன வணிகத்தின் திறவுகோளாக இருந்தது அது செல்வத்தின் குறியீடாக இருந்தது அப்படிங்கிறார் கபிலர் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு முக்கியமான செய்திகள் ஒன்று மூவேந்தர்களின் குளமரங்கள் யாவை அப்படிங்கிறது நேற்று இந்த கேள்வியை கேட்டிருந்தேன் நேற்று காணொலியை முடிக்கும் பொழுது சேர மன்னனுக்கு பனைமரம் சோழனுக்கு ஆத்தி மரம் பாண்டியனுக்கு வேப்ப மரம் ஸோ இது மூணு தான் அவங்களுடைய குளமரங்கள் இப்போது இன்னொரு முக்கியமான செய்தி மற்ற பெண்டிரை நினைக்கக்கூடிய தன்மை பரம்பு நாட்டில் கிடையாது அந்த அறத்தோடு நிற்றல் அப்படிங்கிறதுல இதுவும் ஒரு அறமாக நம்ம பார்க்கணும் குறிஞ்சி திணையில் என்னென்னா ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படின்னு வாழ்ந்திருக்காங்க எந்த ஆண்மகனும் மற்றொரு பெண்டிரை நினைத்து பார்ப்பது கூட கிடையாது பரத்தீரிடம் போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கமும் பரம்பு நாட்டில் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை இப்போ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ பரம்பு சமவெளியை விட எல்லா வகைகளும் தலை சிறந்து விளங்குகிறது உயர்ந்து நிற்கிறது அப்படிங்கிறதுல இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இதை நம்ம குறிச்சுக்கணும் இந்த திரளி மரம் வந்து ட்ரேடுக்கு ரொம்ப முக்கியம் யவன நாட்டு வணிகத்துக்கு ஒரு திறவுகோளாக இருக்கிறது திரளி மரம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ரெண்டு டவுட்டு ஒன்று வந்து யவனர்கள் யார் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு வந்த ஒரு டவுட் இருந்தது திரளி மரம்னா என்ன இந்த மரத்தை நம்ம கேள்விப்பட்டது இல்லையே இது தேக்கு மரமோ அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கான விடையை தேடினேன் வேள்பாரி வாசகர் மன்றத்து நண்பர்களும் என்னுடைய நண்பர்களும் எனக்கு அது கிராம் கிராம்பு மரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்போ கிராம்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு காஸ்ட்லியான ஸ்பைஸ் இப்போ அந்த மரத்தோட அடிமரம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது எத்தனை ஆண்டுகளாக எத்தனை பல நூறு ஆண்டுகளாக அந்த மரங்கள் வளர்ந்து அந்த அடிமரம் அவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கணும் இவ்வளோ பெரிய பழக செய்கிறதுக்கு அப்படின்னா கிராம்பு மரத்தை போய் யாராவது வெட்டுவாங்களா ஸோ அதை வெட்டி பழக செய்கிறான்னா அவனுக்கு எவ்வளோ செல்வ வளம் பொருந்திய நாடாக அது இருந்திருக்கணும் இப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் இங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதனால தான் இங்கே
திறவுகோளாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி தான் யோசிக்கிறார் இப்போது ஒரு நாட்டோட ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் அவங்க ஒரு பணக்கார நாடு அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி எப்படி நம்ம கணக்கு போடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முக்கியமான போர்ட் சிட்டிஸ் எடுத்துக்கோம் துபாய் இல்லைனா ஹாங்காங் இல்லைனா சிங்கப்பூர் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ் இப்போ பேர்ஜ் கலீஃபா அப்படின்னா அவ்வளோ உலகத்திலேயே மிக உயரமான ஒரு கட்டடத்தை கட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன நான் பணக்காரன் என் நாடு செல்வ வளமிக்க நாடு என் நாட்டுக்கு வந்து தொழில் பண்ணுங்க அப்படின்னு உலக மக்களின் உலக வணிகர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கான ஒரு டூலாக வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் மூணு மிக மிக முக்கியமான துறைமுகங்கள் சேர பாண்டிய சோழ மன்னர்களுடைய முக்கியமான இந்த மூன்று துறைமுகங்களும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு வணிகர்களை ஈர்ப்பதற்கு அவங்க யூஸ் பண்ண டூல் இந்த திரளி மரம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா திரளி மரத்தில் செய்யப்பட்ட அடிமரத்தில் செய்யப்பட்ட தோணிகளில் தான் குறு மிளகை வந்து ஏற்றிட்டு போய் கடலில் மிருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய யவன வணிக கப்பல்களில் அந்த மிளகை ஏற்றினாங்க இப்போ மிளகு அப்படிங்கிறது யவனர்கள் வந்து மிளகுக்காக தான் அவ்வளோ தூரம் நான் கட பல பல ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் கடலில் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து தமிழகத்தை நோக்கி வந்ததுக்கு காரணம் மிளகு தான் அந்த ஒரு ஒரு கருப்பு நிற அந்த ஸ்பைஸ்க்கு வந்து தங்கத்தை கொடுத்து மிளகை வாங்கி கொண்டு போனாங்க கப்பல் கப்பலாக மிளகை கொண்டு போனாங்க தமிழகத்துக்கு வந்ததுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அப்படி வர்றவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க இவங்க சொல்லணும் நீ எவ்வளோ கப்பலை கொண்டு வந்தாலும் எங்களால் உனக்கு வந்து மிளகு சப்ளை பண்ண முடியும் எங்ககிட்ட அவ்வளோ ஸ்பைஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க இண்டிகேட் பண்ணணும் அதை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த திரளி மரத்தின் க தோணிகள் திரளி ஒற்றை மரத்தில் செய்யப்பட்ட அந்த தோணிகள் இப்போ வர்ற அந்த யவன வணிகர்களும் மாலுமிகளும் ஒரு நாட்டின் செல்வ வளத்தை அவங்க எப்படி கணக்கிடுவாங்க அப்படின்னா அந்த கரையில் நிற்கிற எத்தனை திரளி மரத்தால் ஆன தோணிகள் நிற்கின்றன அப்படின்னு பார்ப்பாங்களாம் இப்போ எந்த அளவுக்கு அதிகமாக அங்கே திரளி மர தோணிகள் நிற்கிதோ அந்த அளவுக்கு இந்த நாடு செல்வ வளம் பொருந்திய நாடு இப்போ இவங்ககிட்ட ஒரு ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை போட்டுக்கிட்டா ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டா நீண்ட நாட்களுக்கு நம்ம வணிகம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூறு ஆண்டுகளாக இந்த வணிகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எவன வணிகர்களுக்கு இப்பொழுது எல்லா கணக்குகளும் மிகவும் தெளிவு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நிகழும் இந்த வாணிகத்தை அவர்கள் மிக துல்லியமாக கணக்கிட்டு வைத்திருந்தார்கள் யமன தேசத்திலிருந்து ஒரு கப்பல் புறப்பட்டு எத்தனை நாட்களில் தமிழகத்தை சென்றடையும் என்பதை மிக துல்லியமாக அவர்களால் கணக்கிட முடிந்தது இந்த யவன வணிகர்களும் இந்த யவன மாலுமிகளும் திரளி மரத்தால் செய்யப்பட்ட இந்த தோணிக்கலை திரோசிகள் என்று அழைத்தனர் ஒரு நாள் இவர் கபிலர் வந்து கொற்கை துறைமுகத்தில் ஒரு நண்பகல் வேளையில் மழை கொட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது கடலை பார்த்துட்டு இருப்பார் அப்போ இரண்டு மாலுமிகள் அவரை கடந்து போவாங்க அவங்க திரளி மரத்தாலான அந்த தோணிகளை கை காட்டி டிரோசி டிரோசின்னு பேசிட்டு போவாங்க அப்படி தான் இவருக்கு வந்து அந்த சொல் அவர் அதை அறிந்து கொண்டார் இப்போ இந்த யவன மாலுமிகள் அங்கே அவங்களுடைய அந்த நைல் நதிக்கரையிலிருந்து கிளம்பி தமிழகத்துக்கு வந்து சேர்றதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள் ஆகும் அப்படின்ட்டு துல்லியமாக கணக்கு போடுறவங்க கணிதத்தில் அந்த அளவுக்கு தேர்ச்சி அடைந்தவர்கள் அப்படின்னு சுவை எழுதுறாரு இப்போ இந்த இடத்துல தான் எனக்கு அடுத்த டவுட் வந்தது நான் அவ்வளோ நாள் இவ்வளோ நாளும் நான் யவனர்கள் அப்படின்னா கிரேக்கர்கள் மற்றும் ரோமாபுரியை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சந்தேகம் வந்ததுனால நேற்று எல்லாத்துக்கும் நண்பர்கள்கிட்டலாம் கேட்டு அவங்கெல்லாம் சொன்னேன் அவங்க கொடுத்த தரவுகள் எல்லாம் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது யவனர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது குறியீடு மேற்கு திசையிலேருந்து நம் நாட்டுக்கு வாணிகத்திற்காக வந்த எல்லாத்தையுமே வந்து இந்தியர்கள் யவனர்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது எப்படின்னா நம்ம நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து சவுத் இந்தியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே மதராசி அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்கள அந்த மாதிரியான இது ஒரு ஒரு பொது பெயர் யவனர்கள் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல சுவை வந்து நைல் நதிக்கரையிலேருந்து வந்த யவனர்கள் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க ஒரு எஜிப்ஷியன்ஸை சொல்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கடல் கடந்து நடக்கக்கூடிய இந்த வாணிபம் மிகப்பெரிய அரசாங்கங்கள் இயங்குவதற்கு மிக மிக அவசியமான ஒரு சக்தியாக தேவையாக இருந்தது யவனர்கள் வந்து தமிழகத்தை நோக்கி இந்த முத்துக்காகவும் பாண்டிய முத்துக்காகவும் மிளகுக்காகவும் நவரத்தினங்களுக்காகவும் அவங்க தமிழகத்தை நோக்கி சாரி சாரியாக வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க தமிழகத்தின் வா வணிகர்கள் இந்த யவன தேசத்துக்கு அழகு அழ அழகை கொண்டாடக்கூடிய பித்தர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த யவன தேசம் அந்த அந்த அழகுக்காக அந்த கலை உணர்ச்சிக்காக இங்கிருந்து இவங்க போனாங்க வணிகம் அப்படிங்கிறது வரலாற்றை உந்தி தள்ளக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி அப்படின்ட்டு சுவை எழுதுறார் இப்போ வரலாறு வணிகம் வரலாற்றை உந்தி தள்ளுகிறது வரலாற்றின் போக்கையே மாற்றக்கூடிய சக்தி பெற்றது அப்படிங்கிற கருத்துல இருந்து கபிலர் வந்து மாறுபட்டிருந்தார் ஆனால் கடந்த ஒ
ஏன்னா இடைவிடாது தொடர்ந்து இயங்கக்கூடிய இந்த வணிகம் தான் பேரரசுகளின் இயக்கத்திற்கான சக்தியை அளிக்கிறது அப்படிங்கிறத அவர் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு குலசேகர பாண்டியனுக்கு அறுபது வயசு ஆனதுக்கு அப்புறமும் அவனுடைய மது கோப்பையில் தேரலை ஊற்றுவதற்கு ஒரு கிளாசரினா தேவைப்படுகிறாள் அப்படின்னு கபிலரனுடைய மனம் எண்ணுகிறது நீலன் பாண்டிய மன்னனை இகழ்ந்து பேசுகிறான் அப்படின்னு வருத்தப்பட்ட கபிலர் அவரே வந்து அவருடைய மனசுக்குள்ள குலசேகர பாண்டியனை இகழ்ந்து ஒரு இகழ்ச்சியாக நினைப்பது அவர் சற்று அறம் அறம் பிறழ்ந்து விட்டாரோ அப்படின்னு என்னை வந்து நினைக்க சொல்லுது இந்த இடத்துல ஸோ கடற்பயணத்தின் தொலைவும் கப்பல்களில் ஏற்றப்படும் பொருட்களின் அளவும் பெருக்கெடு பெருக்கெடுக்கும் லாபமும் கணக்குகளால் அளந்து கொண்டிருக்கப்பட்டிருக்க பேரரசுகளின் இரு கண்களாக வணிகமும் கணிதமும் திகழ்ந்தன பெரும் வணிகத்தின் திறவுகோளாக இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட திரளி மரம் இங்கே படுத்துறங்கும் பலகையாக கிடக்கிறது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்க அவருடைய எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்படியே அவர் விரல்ல நகத்தால் அந்த பலகையில் அப்படி கீறிட்டு இருக்காரு அப்போ நீலன் வந்து பழையனை கூட்டிகிட்டு வர்றான் பழையன் வந்து அந்த பலகையில் உட்கார்றார் அப்படி பழையன் வர்றப்பவே பழையனை வந்து ஆச்சரியமாக பார்க்குறாரு கபிலர் ஏன்னா பழையன் அவ்வளோ உயரம் நெடு 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 நெடுன்னு இருக்கிறாரு அவரோட தோல்ல இருக்கிற சுருக்கத்தை வச்சு தான் அவருடைய வயதை கணிக்க முடியும் அந்த சுருக்கம் இல்லைன்னா அவருக்கு வயசு என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அவரோட கை மூட்டு கால் எலும்புகள் இதெல்லாம் பார்த்தா உருண்டு திருண்டு ஒரு கட்ட மாதிரி இருக்கு ரொம்ப அவருடைய உடம்பு மூ உடம்பு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தழும்புகள் அவர் எத்தனையோ போர்க்களங்களில் கத்திகளாலும் ஈட்டிகளாலும் குத்தப்பட்டு கிழிக்கப்பட்டு அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு வீர மனிதன் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஒரு அமைப்பில் இருந்து தெரியுது நரைச்ச முடிய பின்னாடி முடிச்சு போட்டிருக்கிறாரு அவர் வந்து அப்படி உட்காடுறாரு ஒரு கபிலர் நினைக்கிறாரு இவ்வளோ வயதான ஆட்களை இப்பொழுதெல்லாம் பார்ப்பதே அரிதாகி விட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் கெஸ்ட் பண்ணுறாரு பழையனோட வயசு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறாரு இப்போ வந்து உட்காந்த பழையன் வந்து கபிலரை பார்த்து கால்வெளிலாம் உங்களுக்கு சரியாயிடுச்சா அப்படின்னே கபிலர் சொல்கிறாரு ஆ சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ தான் அவருக்கு தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்ட அந்த நினைவே வருது நீலன் வந்து என்னை பத்திரமா கூப்பிட்டு வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொன்னோடனே அதுக்கு பழையன் சொல்கிறாரு அவன் என்ன பத்திரமா கூப்பிட்டு வந்துட்டான் நாகக்கிழங்கு வழியாக கூப்பிட்டு வந்திருக்கான் முட்டா பாய அப்படின்னு சொல்லி அவர் திட்டுறாரு இல்லை ஆத்த சுற்றி வந்தால் நைட் இரவு வீட்டுக்கு வந்து சேர முடியாதுங்கிறதுனால தான் அவன் நாகக்கிழங்கு வழியாக கூப்பிட்டு வந்ததாக சொன்னான் அப்படின்னொன்னே நைட்டுக்கு வீட்டுக்கு வர்றோமா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை உயிரோடு இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை அப்படின்னே கபிலர் நினைக்கிறாரு இந்த பெரியவங்க எப்போவுமே சின்னவங்களோட துணிச்சலை வந்து பாராட்டுறதே கிடையாது எப்போவுமே குற்றம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஆக்சுவலாக வீட்டுக்கு கெஸ்ட் யாராவது வந்தால் சின்ன பசங்களை பெரியவங்க திட்டும் பொழுது சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி கபிலர் நீலனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு இப்போ நீலன் வந்து எதுவுமே பேசாமல் ரொம்ப பணியோடு நின்றுட்டு இருக்கலாம் அப்புறம் அவனுக்கு தெரியும் பெருசு ரொம்ப நேரம் தண்ணி திட்டாது ஏன்னா முன்னாடி நாவல் பழம் இருக்குது பெருசுக்கு நாவல் பழம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆசையை அடக்க முடியாது பழம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவார் அப்படின்ட்டு நீவன் நீலன் வந்து அப்படியே குறுக்குறுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கான் இப்போ பழையன் வந்து அந்த பழக்கூடைய இவருக்கு முன்னாடி நகர்த்தி பழம் சாப்பிடுங்க ஏன் என்ன பழம் சாப்பிடாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த இடத்துல ஒரு செம்மையான ஒரு கேம் ஒரு கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் நடக்க போகுது என்னென்னா இந்த பழம் நாவல் பழத்தை சாப்பிட்றதுங்கிறது வந்து புதுசாக காட்டுக்குள்ளே வந்தவங்களுக்கு வைக்கிற ஒரு டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டில் அவங்க எப்படி பாஸ் ஆகிறாங்களா இல்லையா காட்டை பற்றின அறிவு அவங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கேம் ஆட போகிறார் யார் பழையன் இப்போ பழையனும் கபிலருக்கும் இடையில நடக்க போகிற அந்த கேமை நீலன் வந்து ரொம்ப குறுகுறுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறான் பழையன் அட்ட டைமில் ரெண்டு பேர்த்து கூட கேம் ஆடுறாரு ஒன்று கபிலர் கூட இன்னொன்று வந்து நீலன் கூட ஏன்னா நீலன் வந்து பழையன் எந்த நாவல் பழத்தை எடுத்து சாப்பிட போகிறாரு அப்படின்னு நீலன் பார்க்க போகிறான் ஏன்னா அந்த கூடையில் இருக்கிறது ஒரு நாவல் பழம் இல்லை வேறு வேறு மரத்துலேருந்து பறிச்சுட்டு வரப்பட்ட நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் நாவல் பழம் வந்து அங்கே இருக்குது அதுக்குள்ள ஸோ எதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து சாப்பிட போகிறாரு அப்படின்னு கபிலரை பழையன் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு இப்போ கபிலர் வந்து ஒரு நாவல் பழத்தை எடுத்து வாயில் போடுறாரு அவருக்கு சப்புன்னு போயிடுது யாருக்கு பழையனுக்கு நீலனை பார்த்து முறைக்கிறாரு காடு அறியாத ஒரு மனிதனை காட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேடா அப்படின்னு அவனை கோபமாக பார்த்து முறைக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ மலையாள கவிஞர் சச்சிதானந்தன் அவர் எழுதின ஒரு கவிதை ஞாபகத்துக்கு வருது அது என்னென்னா அவர் அவர் எழுதியிருப்பார் நினைவில் காடுள்ள மிருகத்தை பழக்குவது கடினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இவர் நீலனை பார்த்து இப்படி முறைக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா காடறியாத ஒரு மனுஷனை இப
கபில இருக்க காடு பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு எனக்கு அப்படியே கியூரியாசிட்டி அது அதுக்கு எப்போ ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கபிலரோட ஃபோக்கஸ்லாம் எங்கே இருக்குன்னா பழையனுடைய விரல்கள் மேலே தான் இருக்குது அந்த விரல்கள் கருத்து நீண்ட விரல்களாக இருக்குது அவருடைய பழையனுடைய முதுமை வந்து அந்த விரலில் இருக்கக்கூடிய தோளின் சுருக்கத்தின் வழியாக அப்படியே வழிஞ்சு இறங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு சுவை எழுதுறாரு அந்த விரல்கள் பிளந்து உலர்ந்து கிடக்கின்றன ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபோக்கஸும் வேற வேற இடத்துல இருக்கு இப்போ பழையன் வந்து இப்படி 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 விரலை அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறவர் அவருக்கு தெரியும் நீளம் எனக்கு தெரியாம பழத்தை எடுக்கணும் ஸோ அவர் நீளன் நான் சொன்னது அதனால தான் நீளன் கூடையும் கண்ணாமூச்சி ஆடுறாரு இந்த பக்கமும் ஒரு கேம் ஆடுறாருன்னு சொல்லி டக்குன்னு ஒரு பழத்தை எடுத்து நீளன் அசந்துருக்கிற நேரத்தில் கண்ணு நிற்கும் நேரத்தில் வாய்க்கில் போட்டுருது நீளன் அடைச்ச பெருசு கில்லாடித்தனமாக சாப்பிட்டுருச்சு என்ன பழத்தை வாய்க்கில் போட்டுருதுன்னு தெரியலையே சரி பார்ப்போம் அடுத்த ரவுண்டில் பார்ப்போம் இந்த ரவுண்டில் தோத்துட்டோம் அப்படின்ட்டு நீளன் மறுபடியும் அப்படியே கவனிச்சுட்டே இருக்கான் இப்போ கபிலர் கேட்குறாரு பழையன்கிட்ட உங்களுக்கு வயசு என்ன அப்படின்னே பழையன் அசால்ட்டாக சொல்கிறாரு தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படிங்கிறாரு பா இந்த காட்டுக்குள்ள உட்காந்துக்கிட்டு எழுத படிக்க தெரியாத அந்த மனுஷன் தொண்ணூத்தி ஏழு வயசுன்னு எப்படி சொன்னாரு இப்ப இது ஒரு பசில் இந்த பசிலுக்கான ஆன்சரை பின்னாடி அவரு பழையனே கொடுப்பாரு ஆனா நம்ம கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் பண்ணாதான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனாலதான் சொன்ன இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஆஹ் இப்ப கண்டினியூ பண்ணுவோம் இவர் தொண்ணூத்தி ஏழுன்னு வயசை சொன்ன பழையன் அப்படி பழத்தை அழைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அவர் வாயில் இருக்கிற அந்த நாவல் பழத்தினுடைய கொட்டையை இடது கை உள்ளங்கையில் இப்படி துப்பிட்டு அடுத்த பழத்தை எப்படி இப்படி வாயில் போடுவார் அடுத்த பழத்தை வாயில் போடுறப்ப நீலன் பார்த்துருவான் அது வந்து நரி நாவல் ஆஹா பெருசு நரி நாவலை தான் சாப்பிட்ருக்கு நரி நாவலை எடுத்துச்சுன்னா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து வெண் நாவலை சாப்பிட்ருக்கோம் வெண் நாவல் அப்படிங்கிறது அது வந்து அதீத புளிப்பு சுவை உடைய ஒரு நாவல் அது வாயில் போட்டோடனே வாயில் அப்படியே உமிழ் நீர் சுரக்கும் அப்படி புளிப்பின் உச்சம் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு ஆசையை தூண்டக்கூடிய ஒரு நாவல் அப்படி அந்த நாவல் படத்தை புளிப்பு சுவையோட அந்த நாவல் படத்தை சாப்பிட்டு அடுத்து இம்மிடியட்டா ஒரு ஒரு இந்த ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டு லெப்ட்ல திரும்புறது அப்படிம்பாங்கல்ல அடுத்து புளிப்பு வேணும் அப்படின்னு வாய் பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது இவர் நரி நாவலை தூக்கி உள்ள போட்டு நரி நாவல் வந்து அப்படி ஆப்போசிட் என்னன்னா அதீத துவர்ப்பு சுவை உடையது இப்போ இந்த புளிப்புக்கு அப்புறம் துவர்ப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பியூட்டிஃபுல் சென்சேஷனை நம்ம வாய்க்குள்ள உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது இப்போ அதை வாயில் போட்டு அவர் சுவைக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப நீலன் வந்து அடுத்து எக்ஸைட்டடாக அவன் பார்க்குறான் இதுக்கு அடுத்து என்ன டைரக்ஷன் எடுக்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கனிகளின் கலவை அது எந்த வழியில் போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அன்னைக்கு அவங்களுக்கு என்ன சுவை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது மாறுபடும் ஸோ அதில் தான் காடு பற்றிய அறிவு அவங்களுக்கு அந்த பழங்களை பற்றிய அறிவு அந்த சுவை பற்றிய அறிவு இத்தனையும் இதை வச்சு கணக்கிட முடியும் கபிலருக்கு தான் எதுவுமே தெரியாது அவர் முதல்ல எடுத்த பழமே தப்பான பழமாக போச்சு அதனால தான் வந்து அவரை பிரான் பண்ணிட்டாங்க ஜட்ஜ் பண்ணிட்டாங்க இவர் காடு பற்றி எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது கபிலர் மறுபடியும் சந்தேகத்தை கேட்குறாரு உங்கள் வயசு தொண்ணூத்தேழுன்னு எப்படி அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்போ நீலனுக்கு ஒரே குஷி ஆயிடுச்சு ஆஹா பெருசு சிக்கிச்சுரா பெருசு என்ன பண்ண போகுது ஏன்னா இந்த நரி நாவலை வாயில் போட்டு இப்படி சுழற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இல்லைங்களா அந்த நரி நாவலோட தோளும் சதையும் வந்து துவர்ப்பு ஆனால் அந்த துவர்ப்பின் உச்சம் வந்து அந்த நரி நாவலோட கொட்டையிலேருந்து தான் வரணும் அந்த கொட்டையை லேஸாக பல்ல கடிச்சு 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 அதனுடைய கொட்டையில் இருக்கிறக்கூடிய லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின்னை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உரிக்கணும் கொஞ்சம் அழுத்தி கழிச்சுட்டா கடிச்சுட்டா போச்சு அந்த கொட்டை உடஞ்சு அதுக்குள்ளே இருக்கிற பச்சை கலர் பச்சை நிற பருப்பு நாக்கில் பட்டுருச்சு அப்படின்னா கசப்புன்னா உலக கசப்பு நீங்கள் நாக்கையே கழட்டி பிடுங்கி கீழே போட்டலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு தோணுமா அந்த கசப்பு உங்கள் வாயை விட்டு போகவே போகாது வாய் பூரா கசந்துடும் மூணு மாதம் ஆகுமா அந்த கசப்பை தீர்றதுக்கு காரி காரி எச்சியை துப்பிகிட்டே இருக்கணும் எதுவுமே சாப்பிட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கசப்பு ஸோ பெருசு வந்து வாய்க்குள்ள இந்த நரி நாவல் படத்தை வச்சு உருட்டிக்கிட்டு இருக்குது இந்த டைமில் கபிலர் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்டார் பெரியவர் எப்படி இதை சமாளிக்க போகிறாரு அப்படின்ட்டு நீளம் குறு 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 குறுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அவர் பெரியவரோ கையில் அப்படியே அடுத்து நாவல் படத்தை சூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பக்கம் விரல் வந்து தேடிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நீளம் அதையும் கவனிக்கணும் பெரியவரை அவர் பெருசு எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி எத்தனை விளையாட்டு விளையாண்டுருப்பாரு எத்தனை பேரை பார்த்துருப்பாரு அப்போ நாவல் படத்தை ஒரு கடவாய் பட்ட பல பல்லுலேருந்து அடுத்த சைடுக்கு இப்படி மாற்றிட்டு கண்ணுலேயே கபிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் பொறுங்க சொல்கிறேன் அப
அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே கபிலர் அசந்து போயிடுறாரு அப்பா என்னமா கணக்கு போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் அசந்து அவர் அதை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது இவர் ஒரு மூணு பழத்தை எடுத்து வாய்க்குள்ள போட்டுறாரு நீலன் வந்து ஆஃப் ஆகிட்டான் ஆட்டா 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 பெருசு அப்படின்ட்டு ஏன்னா இவர் மூணு பழத்தை இப்படி கையில் எடுத்து வைக்கிறாரு கையில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மூணு பழமும் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல இப்போ கபிலர் இப்படி கேள்வி கேட்டு இவர் பதில் சொல்லும் பொழுது பதில் சொல்லிட்டு வாய்க்குல அந்த பழத்தை போடுறாரு பழத்தை போடுறப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டான் மூணு பழத்தில் ரெண்டு வந்து நீர் நாவல் ஒன்று வந்து கொடி நாவல் ஆஹா செம்ம ஏன்னா இவன் நினச்சி பார்த்தது என்னென்னா ஒரு நரி நாவலுக்கு பிறகு சிறு நாவல்னு ஒரு நாவல் பண்ணார் அதை போட்டு அந்த சிறு நாவல் இளம் காரம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு புளிப்பு சுவை அடுத்து துவர்ப்பு சுவை அப்புறம் ஒரு சின்ன காரம் இருக்கும் அந்த கார சுவையோடு ஒரு கேம் இன்றைக்கி முடிச்சுக்குவார் அப்படின்னு இவன் நினச்சான் ஆனால் இவனோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை பிரேக் பண்ணி கபிலர் வந்து சாரி பழையன் வந்து மூன்று நாவல் பழங்கள் இரண்டு நீர் நாவல் ஒரு கொ கொடி நாவல் அப்படி உள்ளே போடுவார் இந்த காம்பினேஷன் வந்து இது எதிர்பார்க்காத ஒரு காம்பினேஷன் இது எப்படின்னா அதீத தோற்பு சுவையுடைய வெற்றிலையோடு தெக்கம்பாக்கையும் சுண்ணாம்பையும் சேர்த்து கரெக்டான ஒரு ப காம்பினேஷனில் மெஷர்மெண்டில் சேர்த்து அந்த வெற்றிலையை போடும் பொழுது வாய்க்கு வந்து ஒரு நறுமணமும் ஒரு நிறமும் கிடைக்கும் அதுக்கு ஒரு சுவையும் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு காம்பினேஷன் இந்த நாவல் பழங்களை இப்போ எடுத்து ஒரு பழையன் போட்டது நீல கலரில் இருந்த நாக்கு இவ்வளோ நேரமாக இருந்தது செக்க செவல்னு செவல் நிறத்துக்கு மாறுது இது எப்படி இந்த டேஸ்ட் மாறும் அப்படின்னா நெல்லிக்கனி சுவைத்த பிறகு ஒரு மிடறு தண்ணீரை நீங்கள் குடிக்கும் பொழுது அந்த முதல் மிடறு தண்ணீர் நெல்லிக்கனிக்கு இல்லாத ஒரு சுவையை உங்களுக்கு காட்டும் இல்லையா அந்த மாதிரி நாவல் பழத்தின் ஒரு சுவையை இந்த காம்பினேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீலன் புரிஞ்சுக்கிறான் இப்போ நாவல் பழம் அப்படிங்கிறது கருநீல நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவை என்று அதுக்குள்ளே வந்து சுவையின் ஒரு பேர் உலகமே இருக்குது இதை பற்றியெல்லாம் அறிவு எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு நாவல் பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு காடு பற்றி அறிவு சுத்தமாக இல்லைன்னு முடிவு கட்டிடலாம் அப்படி தான் கபிலர் அவங்க சர்ச் பண்ணாங்க ஸோ மறுபடியும் மறுபடியும் இதுதான் வருது நீலன் வந்து இப்படி ஆச்சரியப்பட்டு பழையனோட இந்த கேமை வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பொழுது கபிலர் வந்து அவருக்கு சர்ப்ரைஸ்லாம் இல்லை ஷாக் ஆகிட்டார் ஏன்னா இரண்டாவது கணவுக்கும் பத்தாவது கணவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எட்டு கணு குறிஞ்சி மலர் பூக்கிறது ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பூக்கும் அப்போ எட்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு தொண்ணூற்றி ஆறு எட்டு பத்து எண்பது எட்டு ரெண்டு பதினாறு எண்பது ப்ளஸ் பதினாறு தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு கணக்கு போட்டு இவர் மனசுக்குள்ளேயே கணக்கு போடுறாரு கணக்கு போட்டு தொண்ணூத்தாறு வயசு இப்போ போன வருஷம் பத்தாவது கணவில் பூ பூத்ததுனால போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு நடுவில் ஒரு வருஷம் தொண்ணூற்றி ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று தொண்ணூற்றி ஏழு இப்படி தான் பழையன் வந்து கணக்கு போட்டிருக்கிறாரு கணிதம் கடலிலும் கப்பலிலும் மட்டும் அல்ல காட்டிலும் இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு சின்ன செய்தியின் மூலமாக எப்படி பழையன் தனக்கு உணர்த்திட்டான் அப்படிங்கிற அதிர்ச்சியில் கபிலர் உறைஞ்சி போயிருக்கிறார் ஆனால் கபிலர்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாத எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து அந்த இடத்துல நடந்துக்கிட்டு இருந்தது அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று வந்து இந்த செஸ் கேம் இப்போ எப்படி நம்ம நானும் நீங்களும் போய் விஸ்வநாதன் ஆனந்தோட செஸ் விளையாண்டால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூவிலேயே நம்மளை விஸ்வநாதன் ஆனந்த் காலி பண்ணிட்டு வரோம் அந்த மாதிரி கபிலரை வந்து பழையன் காலி பண்ணிட்டாரு ஸோ கபிலர் எழுந்து போகிறார் பழையன் எழுந்து போகும் பொழுது கபிலருக்கு வந்து நைட்டு கஞ்சி கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி துமுச்சி சார் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு உடனே இவர் கபிலரை நீலனை பார்த்து இது என்னப்பா புதுசாக சார் நான் தான் எனக்கு தான் கால்வெளி சரியாயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்கிற கேட்குறாரு அதுக்கு நீலன் சொல்கிறான் இல்லை உங்களுக்கு காடு பற்றி காட்டுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கல்ல அதனால் காட்டுக்கு புதுசாக வந்த யார் வந்தாலும் நாங்கள் இந்த சார் கொடுக்கறது வழக்கம் அதனால தான் பழையன் உங்களுக்கு இந்த சார் கொடுக்க சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னோடனே நான் காட்டுக்கு புதியவனா அதெல்லாம் பல காடுகளை பார்த்துருக்கேன் நான் நிறைய காட்டுகளை பூந்து வந்திருக்கேன் அதனால தான் தைரியமாக நான் பரம்புக்குள்ளே யாரோட துணையும் இல்லாமல் பாரிய பார்க்கறதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னே நீலன் சொல்கிறான் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து அது மனித வழித்தடங்கள் உள்ள காடு அந்த காடுகளுக்குள்ள போய் பழகியிருப்பீங்க இது மனித வாசனையே படாத ஒரு காடு இந்த காடுகளுக்குள்ள வந்து எண்ணற்ற பூச்சிகள் இருக்கின்றன நம்ம நாளைக்கு அந்த காடுகள் வழியாக நடந்து போகும் பொழுது அந்த பூச்சிகள் உங்களை கடிக்கும் கடித்த பிறகு தான் நீங்கள் உணரவே முடியும் கடித்த பிறகும் உணரவே முடியாத எண்ணற்ற பூச்சிகள் இருக்கின்றன அதெல்லாம் உங்கள் உடல் நலத்திற்கு கேடாய் முடியும் அதுக்கு ஒரு தற்காப்புக்காக தான் இந்த துமுச்சி சார் கொடுக்க சொல்லிட்டு பழையன் போயிருக்கிறாரு நீங்கள் குடிக்க தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீலன் சொல்கிறான் நீலன் சொல்லிட்டு போன கொஞ்சம் நேரத்திலேயே அந்த இவருக்கு கஞ்சி கொண்டு வந்து கொடுத்த அந்த சின்ன பெண்
அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு காமெடி பிளாக்னு வச்சுக்கோங்களேன் கபிலரை கைப்புள்ளையாக்கி நல்லா வச்சு செய்கிறாரு சூவே அடுத்த செகண்ட் பிளாக் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் இருக்குது அப்படி நம்மளுக்கு புல் அறிக்கக்கூடிய அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் இருக்குது ஸோ என்னோடு இணைந்திருங்கள் நண்ப நண்பர்களே பரம்புக்குள் இன்னும் நாம் முதலடியவே எடுத்து வைக்கவில்லை வெகு தூரம் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது மீண்டும் நாளை உங்களை சந்திக்கும் வரை முதல் வந்து விடைபெறுவது உங்களது அன்பு சகோதரன் இளம்பராமசாமி நன்றி வணக்கம்